Den øvelse, du skal i gang med at lave nu, hedder op- og nedøvelsen. Den bliver også nogle gange kaldt åndedrætsøvelsen, og den har flere forskellige navne alt efter hvilke lærere, der har arbejdet med den. Den er ude fra øh, et tidligere tajtimesters system, en tajtimester hedder Master Huang, og en af basis- og grundøvelser inden for hans form. Hele princippet omkring det er dels at skrue ned for den overfladiske del af sindet, rette opmærksomheden ind i kroppen, og så mærke, hvordan kræfterne bevæger sig til og fra jorden op igennem en afspændt krop. Det handler også om at få kroppen til at fungere som en hele. Det vil sige, at forførings kontakt til underlaget helt ud til fingerspidser og op til toppen af hovedet fungerer kroppen som en helhed. Selve øvelsen ser sådan her ud. Starter med hele det sammen og fødderne åbne i en vink. De 10 fingre ud og rører ud på ydersiden, de er ret lidt ind omkring hovedet, altså og nakken, så hovedet ikke er fremme her, men i højere grad langt nakken. Så begynder du en nedadgående bevægelse fra ankelet, knæet og hoftet. Mærker et fødet tryk fra fodsålerne ned mod underlaget, så skubber du op ned fra fodsålen tilbage til udgangspunktet igen. Så på det mekaniske område, så er det altså selve øvelsen, det her, at du bevæger dig op og ned. Skubber op ned fra tilbage til udgangspunktet her. Der er flere forskellige ting, det er vigtigt at være opmærksom på her. Det er ikke en bevægelse i en knæ, der kører frem og tilbage. Knæene bevæges, men bevægelsen i sig selv er i højere grad i hoften og i anken. Så knæet følger blot med i bevægelsen, så kraften kan passere til og fra jorden igennem et frit og åbent knæde. Så knæet skal ikke være det vægtbærende led i denne her samling. Der er også et andet grundlæggende princip, jeg arbejder med her. Det er, at jeg sidder ind i lysken. Man kan se, hvis man ser fra siden af, at hvis jeg nu kun bøjer knæet og ikke sidder ind i lysken, så kommer jeg frem af her. Men når jeg sidder ind i min lyske her, som har sætte mig på en høj stol her, så bliver afstanden ud til, hvis vi har stillet en stav fra knæene og lodret op, så får lysken og ud til den stav, bliver den ret stor, sammenlignet med, hvis jeg bare bevæger mig fremad. Så jeg skal ned og sidde her, for jeg skal integrere over og under kroppen. Når du bevæger dig op og ned, så først trækker du opmærksomheden ned til fødderne, og så følger bevægelsen efter. Inden du skal op, så rammer du opmærksomheden op til toppen af hovedet, og så følger bevægelsen efter. Armen, de 10 fingre, har kontakt til ydersiden af lovet. I og med, at hænderne bliver samme sted, så når du bevæger dig ned, så falder albuerne ud til siden, og når du bevæger dig op igen, kommer de tilbage til deres udgangspunkt. Hvis du har armen klædet ned af lovene, så vil de bliver inde langs kroppen her, men da de bliver samme sted her, så er der plads til, at du kan sænke skulderen, som vi kalder det, droppe albuen og slippe i håndled. Og skubbe op igen. Der er nogen, der vælger at kombinere håndedræt og bevægelse, og så vil man typisk, når man sidder ned, puste. Og når man skubber op nedefra igen, trække vejret. For hver gang du bevæger dig op og ned, så skrælder du muskelspændinger af kroppen. Det gør du ved at visualisere slip ned igennem kroppen. Sådan så er muskulaturen den nærmest smelter, når du sidder ned her. Giver slip, afspænd, kommer ned til fødderne. Og når du skubber op igen, sender du endnu en bølge af slip ned igennem kroppen. Så du bruger din evne til at Visualisere, altså forestille dig, at noget finder sted, og i den her sammenhæng er det slip og afspænding i kroppen. Opmærksomheden er rettet ind i kroppen, og du bevæger dig op og ned af din egen center linje. Det vil sige, at du kører ikke fra side til side, men arbejder som en elevator vil arbejde i en elevatorskab lige.
und zwar im Intrigante.